שלום, היום בחרתי לספר לכם על ויטמין D. היות ואנו חיים בארץ שטופת שמש, ועדיין ישנם חלקים גדולים באוכלוסייה שסובלים או יסבלו מחסרים בוויטמין זה. אז היום נדבר על ייצור של ויטמין D בעת החשיפה לשמש, מה לעשות ומה לא לעשות. כיצד לשפר את ייצורו בגופנו, כל זאת מיד לאחר הפתיח הקצר. כמו כן כמובן, אתם מוזמנים לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם, להירשם לערוץ שלנו ולעשות לנו לייק. Health and Fitness by Kobe Esser for a consultation session at the clinic. Contact us at 0528567140. ייצור ויטמין D נוצר בגופנו לאחר חשיפת האור שלנו לקרני השמש, בעיקר לקרניים כמובן ה-UVB, הקרניים האולטרה-סבוליות של השמש. כמובן בעיקר שזה נעשה רק בצורה ישירה על האור, כלומר בין השעות 11 ל-3 בצהריים. ולכן, אלה מאותן שעות כמובן שיש גם חשיפה מוגברת לנטייה לסרטן עור, מלנומות וכולי, או לנזקים בעור. כשקרני השמש ישרות, או כשקרני נכון, השמש אינן ישרות בקו ישר, תלוי כמובן בעונה וקו המשווה וכולי, אבל אינן ישרות על העור, ישרות על, על העור שלנו, אז ייצור ויטמין D יכול להיווצר בצורה מאוד מאוד לא יעילה, או בכמות מאוד מאוד מינורית ומזערית. גופו של אדם צעיר בעת החשיפה לשמש ייצר במצב של עד הדמומיות התחלתית של האור יוכל לייצר כ-20 אלף IU יחידות בינלאומיות, 20 אלף יחידות בינלאומיות של ויטמין D בחשיפה, רשמתי את זה כאן, בצעיר, בחשיפה של עד מצב של אור אדמומי, התחלה של אור אדמומי, אוקיי? זה כמות כמובן אסטרונומית, כי אם אנחנו רוצים לצרוך את הכמות הזאת בכדורים, אנחנו צריכים לא לצמצם משלמה של כדורים. אוקיי? Okay, 20 אלף היו זה, או סליחה, 20 אלף היו זה מיון מאוד מאוד גבוה, אוקיי? Okay? וזה בחשיפה אחת לשמש של בן אדם צעיר. לעומתו, אדם מבוגר שייצר רק עשרה אחוז מהכמות הנ"ל. כמובן שאני מציין זאת, כמובן שאותו בחור צעיר או גבר מבוגר, הכוונה היא עירום מלא, אולי בעניין זעיר קטן, בחשיפה כזאת, זו הכוונה. כמובן שעם העלייה רגיל, כפי שציינתי, היעילות הזאת יורדת. הולכת ופוחתת, כמובן בהשוואה לאדם צעיר, כפי שציינתי. חשוב לציין גם שהשימוש במקדמי הגנה חוסמים לחלוטין את ייצורו של ויטמין D, אוקיי? אז כתבתי, לא מפחיד ייצור של ויטמין D, מקדם הגנה שהוא חשוב לשמור, אני הייתי אומר לאנשים לשים להם מקדם הגנה על הפנים, שזה אור רגיש, או על גב, כף היד, על יתר הגוף אולי פחות, כי זה אזורים שאפשר, כמו על חלקי גוף גדולים, חזה, בטן, רגליים. אפשר אותם לחשוף באמת לשמש כדי באמת לקבל כמות אפקטיבית בצורה טבעית של ויטמין D. כמובן שיש את האסכולה השנייה שאומרת קחו ויטמין D סינתטי ובטיפות ואז לא צריכים להכנס את השמש והכל בסדר, זה כבר עניין של אסכולות, אני לא נכנס לנושא הזה, כמובן שאני תמיד מעדיף לצורה טבעית, אבל גם יש אותו במזון, אנחנו נדבר על זה גם כן בהמשך. מה עוד מפריע לסיגה או לניצול של ויטמין D? ככל שאדם שמן יותר ישנה נטייה אה, לויטמין D, הרי הוא נאגר ברקמות שומן, אוקיי? הוא מסיס בשמן והוא נאגר ברקמות שומן, אז הגוף סופג אותו, אה, התאי שומן סופגים אותו אליהם, וקשה לו יותר לצאת מהם. ולכן השמנים לרוב יסבלו יותר ממצבי חסר בויטמין D. כמו כן, אין להתקלח לפני החשיפה לשמש, אוקיי? וגם לא להתקלח שעה לאחר מכן, כי השומניות שיש לנו על האור... אנחנו רוצים לתת לה את כל האפשרות להיספק ולהימצות, לעבור את כל הסינתזה הזאת של יצירת ויטמין D. כמובן לא נדבר על זה עכשיו, אבל ויטמין D יפה שהוא במחזור הדם, יש ויטמין D1, ויטמין D2, 3, ואולי אבל אנחנו נדבר על זה שהכבד והקהילה ממירים אותו לצורתו הפעילה. בצורתו הפעילה היא ויטמין, יש לו נוסחה ארוכה, אני לא אציין אותה, כי אני הבנתי שאתם לא מבינים בתחום הזה, אבל הביופיק הזה, אבל הרעיון כאן שבאמת שויטמין D מאוד מאוד חשוב לנו, כמובן שיש אותו גם במזון, פה מהצומח יש ויטמין D2 ו-D3 מגיע מעולם החי ו-D3 הוא גם הרבה יותר יעיל, אני מדבר גם כן על מזון ושמכין אותו. אז כמו שציינתי, אין להתקלח לפני החשיפה לשמש וכמובן גם שעה לאחר מכן. היות וככה אנחנו נפחית, במיוחד כשמדובר על מקלחת במים חמים, מים חמים מסירים את השכבה השמנית מהאור או שפשוף עם ליפה או עם סבון ועל האור, אנחנו מקלפים את השכבה השמנית ומסירים אותה, וכך כמו כל מיני חומרים דטרגנטיים, לרבות סבון וכולי, מסירים את השכבה השמונית מהאור, דבר שנחוץ מאוד לספיגתו של ויטמין D. ללא זה הספיגה יורדת ונוחתת לרצפה. 
וגם מילים על איך לאבחן מצבי חסר של ויטמין D. אז כמובן שישנה את הבדיקה האולטימטיבית, הלוא היא בדיקת הדם. לפעמים ניתן גם לחוש בסימפטומים, בלי בדיקות דם הרבה פעמים, כגון כאבי שרירים או פרקים, ללא סיבה נראית לעין, כמו האימון למשל. עייפות וחוסר אנרגיה, בעיקר בעונת החורף, שאנחנו לא חשפים חסק, לשמש. השמנת יתר, דיכאון, שינוי במצב רוח. מה חיסון חלשה יותר מכל דבר אנחנו נדפקים במחלה, מישהו עושה לידינו אפצ'י ואנחנו מפתחים איזה מין התקררות, אה, כן? אז צריכים לדעת, מחלה מה חיסון חלשה היא אחד מהסממנים של ויטמין חסר וויטמין D, אוקיי? כמובן שהתקררות לעיתים קרובות, אה, גם אינסומיה, רידודי שינה גם יכול להיות להעיד על אה, חסרים בויטמין D. ולסיום, מקורות במזון. אז איפה יש לנו אותו במזון? אז מקורות המזון הכי טובים, כמו שציינתי, הם מקורות מהחי. שמכילים את ויטמין D3, שהוא הצורה היותר פעילה מויטמין D2 שמקורו בצומח. הם בעיקר דגים שמנים ב- כמו סלמון, טונה, סרדינים, מקרל, באיברים פנימיים כגון כבד, בבקר וכלל האיברים הפנימיים שאוגרים ויטמין D. ביצים, בעיקר בצהוב של הביצה, לא בלבן, בחלמון, זה שמכיל את השמנים ואת הכולסטרול. מוצרי חלב שמאושרים לויטמין D, גם יכולים להוות מקור טוב אליו. 